Mastering Midlife Crisis und der Kurz zu nach Paris. Mein Gott, wie passt das denn los zusammen? Nun ja, es ist halt nicht mehr mit 30, als man mit der Frau oder der Freundin vor kurz nach Paris gefahren ist, um das Nachtleben zu genießen. Mittlerweile verreist man mit Kindern und das heißt Touri Trip. Heißt Louvre, Mona Lisa, Eiffelturm, Jean de Musée, Triumphbogen, Place de la Concorde etc. Da braucht es nicht unbedingt noch ein youtube stadtführer von mir ganz gewiss nicht. Aber ein paar Tipps, wie man einen solchen Trip mit Kindern am besten überstehen kann. Daher heute Mastering Midlife Crisis aus Paris. Familientrip nach Paris. Welch wunderbare Gelegenheit, mal wieder etwas von der Bucketlist meines Lebens zu streichen. Mit dem eigenen Auto durch den irren Stadtverkehr von Paris. Dieser Gedanke hatte für mich schon immer etwas gruselig Schönes. Denn die Fahrweise in der französischen Hauptstadt ist natürlich berühmt-berüchtigt. Aber bisher ging es ja stets mit Bus, Bahn oder Flugzeug nach Frankreich. Die Chance, einmal selbst diesen verrückten Stadtverkehr zu erleben, ergab sich nie. Deshalb Familie ins Auto verladen und ab im eigenen Wagen nach Frankreich. Sozusagen Mastering Midlife Crisis im Verkehrsgetümmel von Paris. Also okay, vielleicht nicht im Berufsverkehr um den Triumphbogen und den Eiffelturm. Aber zumindest bis zum Hotel in der Innenstadt. So zumindest mein Plan. Tja, aber als wir uns dann durch die Vorstädte gekämpft hatten, wurden wir doch ein wenig überrascht. Wenn ich schon Paris dann richtig Wollen wir einfach rumrumpfern, höre ich mal. Nein, nein, Papa, bitte. Du fährst eine Stunde im Kreis, bis du wieder rauskommst. Hey, bitte, bitte, bitte. Einmal Triumphbogen rundherum fahren. Nein. Kein deutscher Tourist fährt mit dem Auto nach Paris. Jeder vernünftige Mensch fährt äh, mit dem Zug oder? Ich werde jetzt nicht hier einfach abbiegen, mal schon. Doch, ja. Ja, aber das hier ist im zweiten Einbahnstraße. Wir können hier drum laufen, auch Ja. Genau, er sagt ja auch, ja, wir haben die Erde da. Ich weiß es nicht, er macht es, keine Ahnung. Als Kinder an der Straße. <lacht> wow. Wir sind am, am Trocadero. Da vorne! Also, ja. Jetzt mal Ruhe! Papa muss hier irgendwie versuchen, in den Kreisverkehr zu kommen. Ja, Mama ist vorbei. So, und jetzt. Also, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Einmal so rum. Einmal ja. ganz rum. Ja. Da weiter, weiter. Weiter um die Kurve. Weiter, 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 weiter. Weiter und jetzt scharf rum. Weiter. Ja, bei der Polizei lang. Okay. Der macht Zeit sie. Hier durch. Der Bus will auch irgendwo hin. Lass mal den Bus fahren. Der hat, guck mal, das Boot kann stehen bleiben. Jetzt müssen wir nur noch über die Seine kommen. Der okay, wir fahren direkt einmal am Eiffelturm lang. Also näher an Eiffelturm werden wir zu Fuß auch nicht kommen. Dein größter Wunsch in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren. Es ist noch rot. Ich sehe die Ampel hier und da. Wir hatten Angst vor dem. Platte la Concorde. So, es ist grün. Ich glaube, einfach auch zu und durch. Der Fahrrad kann aber noch fahren. Aber wir sind. Du sollst jetzt irgendwie rechts fahren. Hast du das mitgekriegt? Okay. Rechts ab, die Ampel ist aber rot. Hier kommen wir jetzt durch. Was ist genau? <lacht> Wir kamen dann doch noch irgendwie an unserem Hotel, dem Adagio am Eiffelturm, an. Das Auto bekam seinen Stellplatz in der Tiefgarage und wir bezogen unser geräumiges Zimmer mit ausreichend Platz für Eltern und drei Kinder, was keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Wer schon mal mit mehr als zwei Kindern verreist ist, der weiß, wovon ich spreche. Kaum waren alle Sachen ausgepackt, zogen wir zum Eiffelturm. Es regnete den Ström und wir standen ein wenig wie begossene Pudel in der Gegend herum. Aber vor allem Mathilda, unsere Jüngste, war mehr als glücklich. Vom Eiffelturm hatte sie schon seit Jahren geträumt. Ein neuer Tag und Start zur ersten Sightseeing-Tour durch Paris bei nun deutlich besserem Wetter. 
Auf Frühstück im Hotel haben wir verzichtet. Es wäre auch nicht nötig gewesen, denn wir sind ja in Paris. Und an jeder zweiten Straßenecke kann man zum Frühstück in einer Boulangerie die wunderbarsten Köstlichkeiten genießen. Eine kleine Bäckerei fanden wir am Boulevard de Grenelle, direkt auf unserem Weg zum Eiffelturm. So, Madame, was hast du jetzt gekauft? Ganz viel Frühstückskram, also alles, was ungesund ist. Pano Schokolade, Croissant, Kuchen. Schauen wir gleich. Mit Croissants und Pano Schokolade zogen wir weiter und genossen das Frühstück am Marsfeld, direkt unterhalb des Eiffelturms. Wunderbar. Da ja unser Tipp, verzichtet auf das morgendliche Frühstück im Hotel. Genießt stattdessen ein Petit Déjeuner zu mitnehmen. Mit Croissants in der Hand steuerten wir das erste große Ziel des Tages an, den Eiffelturm. Nur mehr bei Tageslicht und ohne Regen. Unser Glück, wir mussten nicht lang anstehen. Die Tickets hatten wir bereits vorab über das Internet gebucht. Das war eine goldrichtige Entscheidung. Denn anders als vor etlichen Jahren, als man noch einfach vorbeikommen und ein Ticket kaufen konnte, sind die Sicherheitsvorkehrungen inzwischen recht weitreichend und die Wartezeiten entsprechend extrem. Daher unser Tipp, wenn ihr zum Eiffelturm hoch wollt, sucht die Tickets auf jeden Fall im Voraus, weil Wartezeit allein, um man den Counter zu bekommen, trägt anderthalb Stunden. Und deshalb auf jeden Fall vorab im Internet buchen. Dann darf man zumindest zu Fuß die zweite Plattform erklimmen. Ein solches Ticket bekommt man auch noch rund eine Woche vor Anreise. So zumindest unsere Erfahrung. Will man dagegen mit dem Aufzug fahren, muss man deutlich früher buchen. Nämlich rund zwei Monate vor Anreise. Denn diese Tickets sind heiß begehrt und entsprechend schnell vergriffen. 11.30 Uhr und schon so voll hier direkt am Eiffelturm. Wir werden jetzt gleich die Treppen hochsteigen. Schauen wir mal. Der Hälfte der Strecke zur ersten Platz vor. Weiter geht's. Hier habe ich noch 10 Minuten. Während wir Männer auf der ersten Ebene ausharrten und ein wenig mit Höhenangst und unserer Atem kämpften, stimmten unsere Damen die zweite Plattform. Allen voran Mathilda, dieses Bauwerk seit frühester Kindheit. Na, wie war's? Das angstfreie Kind hier rannte wieder voraus. Da oben war es zu windig, da wollte ich runter. Das. Und da pfeift der Wind auch so in, in, durch, die, durch die Dinger. Und runter zu war mir schwindelig, das ist nämlich ganz schön hoch. Dann also schnell wieder runter. So, der Eiffelturm ist geschafft. Ähm, war nicht ganz leicht. Äh, und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ein kurzer Fußweg. Schon hatten wir den Triumphbogen und die Champs-Élysées erreicht. Ja, hier kann man Mode und Schmuck aller Arten bewundern. Melinda und die Kinder zogen jedoch auf direkten Weg zu ja, La Durée, dem Erfinder der Macarons. Und habt ihr was bekommen? Ja. Komm hier rüber. Zwölf Macarons. Die haben die Macarons erfunden, deswegen... Am Pass de la Concorde war bei allen der Akku ein wenig leer. So beschlossen wir, mit der Metro zurück ins Hotel zu fahren, denn wir hatten etliche Kilometer zu gehen. Die 
Route entlang Eiffelturm, Triumphbogen, Champs-Élysées und Place de la Concorde war als Tour mit Kindern perfekt. Excuse me. Wir entspannten dann noch ein wenig im Hotel und sammelten beim Abendessen neue Kräfte für den nächsten Tag. Neuer Tag, neues Glück. Heute geht's zum... Wohin geht's? Heute geht's in den Louvre, genau. Ja, aber natürlich nicht ohne Frühstück. Melinda hatte erneut eine tolle Boulangerie ausgemacht. Diesmal im Quartier Latin. Also rein in die Metro und ab zum Frühstück. Zumindest das Ziel. Moemi. Eine Boulangerie, die Stühle hat zum Sitzen. Was äußerst selten vorkommt. Eine Bekreide, die Stühle hat. Und? Ich will nicht. Hast du dort? Mhm. So, nach einem längeren Oberfahrt, nach einem längeren Fußweg und einem ausgiebigen Frühstück im Quartier Latin sind wir jetzt im Jardin Luxembourg angekommen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Nach all den Wegen durch die Stadt kann man sich einfach mal hier im Augenblick ausruhen. Hier gibt es sehr viele Stühle am Rand, dass man einen Augenblick ausharren kann und wir stärken uns hier noch ein bisschen für das, was halt noch kommen mag. Weiter ging es durchs Quartier Latin. Ein wenig brummeln, Eindrücke sammeln und das Leben genießen. Und natürlich durfte ein Original Pariser Crepe für Mathilda nicht fehlen. Oh ja, da wurden die Augen immer größer. Aber es schmeckte auch so unglaublich gut. So, inzwischen regnet es ein klein wenig. Deshalb nächster Stop. Notre Dame. Die Bauarbeiten zur Wiederherstellung der bekannten Kathedrale dauern nach wie vor an, weshalb wir die Kirche leider nicht besuchen konnten. Umso interessanter war es zu verfolgen, mit welchem enormen Aufwand die Franzosen ihr Wahrzeichen restaurieren. Und dann ganz zufällig entdeckten wir einen Laden, der Baskenmützen in kleinen Kindergrößen führte. Welch ein Glück für unsere Mathilda, die sich genau so eine Kopfbedeckung sehr gewünscht hatte. Ist egal, wie rum. Ja, ist egal. Cool. Ich helfe. Du Wow. Wir setzten unseren Weg über die Ile de la Cité fort. Über die Rücken der Seine bis zum Rathaus, in dem man sich bereits auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr einstimmt. Leider spielt das Wetter erneut nicht so richtig mit. 
da der Regen uns ein wenig zusetzte, wählten wir schließlich doch einen etwas direkteren Weg zum Louvre. Auch hier hatten wir Karten zuvor online reserviert, was sich erneut als sehr vorteilhaft erwies. Welche Bereiche des Louvre schaut man sich mit Kindern zwischen 7 und 12 Jahren an? Diese Frage hatten wir zuvor ausgiebig diskutiert. Im Louvre angekommen, warfen wir jedoch alle vorherigen Überlegungen kurzerhand über Bord. Denn natürlich wollten alle sofort zur Mona Lisa. Für den Weg dorthin braucht man eigentlich keinen Plan. Einfach nur den Menschenmassen folgen. Und so erreichten wir mit einer Karawane von Besuchern den Saal mit Da Vinci's Meisterwerk. Und wenn man schon mal da ist, macht man natürlich ein paar Fotos. Dafür kann man sich in eine endlos lange Schlange einreihen. Dann darf man sogar direkt vor dem Gemälde für einen Augenblick posieren. Oder aber man nutzt die Gelegenheit und nimmt einen Stappschuss aus ein wenig Entfernung von der Seite auf. Hat bei uns auch ganz gut geklappt. Und ging auf jeden Fall deutlich schneller. Insgesamt drei Stunden verbrachten wir im Louvre wunderten bekannte Klassiker, Grundstücke aus dem alten Ägypten und königliche Juwelen. Ein Fazit am Ende der Runde, vor allem Erschöpfung meinerseits. So, drei Stunden im Louvre sind vorüber. Es war anstrengend, in der Tat. Ähm, die Kinder haben allerdings gut durchgehalten, natürlich besser als meiner einer. Zum Glück hatten wir vorher Karten besorgt, kamen gut rein, kamen gut durch. Bei der Mona Lisa war ein Riesenandrang. Erstmal erholen. Ja, das mit dem Erholen ist so eine Sache. Den Abend ließen wir bei einem Essen ausklingen, denn am nächsten Tag, unserem vierten Ausflugstag, stand ein Ausflug nach Montmartre auf dem Programm. Erneut hatte Melinda eine tolle Boulangerie ausgemacht. Diesmal am Fuße von Sacré-Cœur. Danach hieß es Treppensteigen, hinauf zur Kirche auf dem Hügel wo wir unser kleines Frühstück auf den Treppenstufen genießen wollten. Und welch Glück! Wir wischten sogar eine eigene Bank mit Ausblick. Allein es war ziemlich windig, da er schnell alle Köstlichkeiten verzehrt ein Selfie geschossen und weiter ins Künstlerviertel. Auf dem Weg hinunter haben wir einen kurzen Stopp bei Alamel de Famille eingelegt. Deren Schokoladenfeinheiten sind einzigartig, weshalb wir hier gleich einige Mitbringsel organisiert haben. Am Moulin Rouge traten dann noch einige ja. Erinnerungen zu Tage. Also vor über 15 Jahren wollte ich ja hier schon mal ankommen, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Mhm. Du bist woanders gelandet. Ich bin woanders gelandet und der ganze Abend hat mich über 500 Euro gekostet. <lacht> aber es ist eine andere Geschichte. Somit schlenderten wir weiter. Doch der Regen ereilt uns leider erneut, weshalb wir in Kaufhaus Lafayette La einkehrten, dessen prächtige Kuppel bestaunten und schließlich im Restaurant einkehrten. Es war unser letzter Tag in Paris, den wir abends noch einmal im Eiffelturm ausklingen ließen, bevor wir am Samstag unsere Rückreise mit einem Besuch von Versailles beendeten. Es waren fair intensive Tage. Melinda und ich hatten die meisten Orte und Sehenswürdigkeiten schon auf früheren Reisen gesehen. Aber für unsere Kinder war alles neu, interessant und sehr, sehr spannend. Das machte diesen Touri-Trip unvergesslich. Dass ich dieses Mal nicht durch das Pariser Nachtleben gestreift bin, habe ich inzwischen verkraftet. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder schicke Restaurants, coole Bars und heiße Danceclubs. Versprochen. Bleibt noch die Frage des Tages. Welche Tipps habt ihr für Städtreisen mit Kindern? Bitte hinterlasst 
eure Ideen gern in der Kommentarleiste unter diesem Video.